bertemu kembali pada pertemuan kali ini ya Nah kita akan belajar tematik lagi ya Masih di tema 3, subtema yang ketiga Dan kali ini kita lanjutkan di pembelajaran 4 sampai dengan ke-6 Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini Seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu Mari kita berdoa Selesai Ya anak-anakku sekalian bagaimana kabar kalian Tentunya baik-baik saja bukan Ya oke kita akan mulai Pembelajaran kita masih di tematik Tema 3 ya subtema yang ketiga Pembelajaran 4 sampai Dengan ke 6 Oke sudah siap ya oke Let's go Ya untuk pertama kalinya nih Kita akan mempelajari muatan IPS ya dimana Indonesia itu Kayak akan keragaman sosial budaya Nah Keragaman yang ada itu menjadi modal dalam pembangunan sosial. Nah sekarang apa saja contoh manfaat keragaman sosial budaya Indonesia? Ya contohnya yang pertama itu adalah menumbuhkan rasa nasionalisme. Lalu yang kedua sebagai identitas bangsa di mata internasional. Lalu contoh manfaat yang ketiga itu untuk memupuk sikap toleransi sehingga persatuan Indonesia itu tetap terjaga. Lalu contoh manfaat yang keempat adalah sebagai ikon pariwisata ya sehingga bisa menambah pendapatan nasional. Dan yang terakhir adalah sebagai sumber pengetahuan dunia ya. Itu tadi adalah beberapa contoh manfaat keragaman sosial budaya Indonesia. Ya, kita lanjutkan. Kerjasama antar warga itu diperlukan demi terciptanya lingkungan yang bersih, aman dan tertib. Nah contoh kerjasama di lingkungan kelurahan atau desa itu apa saja ya tentunya kalian tahu ya ya yang pertama adalah kegiatan PKK PKK itu singkatan dari pembinaan kesejahteraan keluarga biasanya kalau kegiatan PKK itu yang mengikuti adalah ibu-ibu ya lalu yang kedua itu adalah kegiatan siskamling masih ingat ya siskamling sistem keamanan lingkungan Lalu yang ketiga itu adalah kegiatan posyandu. Singkatan posyandu adalah pos layanan terpadu. Lalu yang keempat itu ya contoh kerjasamanya kerja bakti menyambut peringatan 17 Agustus mungkin ya mungkin kerja bakti yang lainnya ya mungkin kerja bakti e, memperbaiki jembatan atau kerja bakti membersihkan lingkungan ya itu. Nah itu tadi adalah beberapa contoh kerjasama di lingkungan kelurahan atau Desa jelas ya, anak-anakku. Dari pembelajaran muatan IPS, kita beralih ke muatan PPKN, ya, di mana kita akan belajar e, tentang perbedaan bekerja seorang diri dan kelompok itu apa, ya. Oke, nah, di sini ada kelebihan bekerja dalam kelompok. Nah, apa saja kelebihan dalam bekerja dalam kelompok, ya? Yang pertama, jelas pekerjaan berat menjadi ringan. Lalu pekerjaan juga cepat selesai sehingga menghemat waktu. Lalu juga kelebihannya adalah meningkatkan kepedulian, kebersamaan dan toleransi. Karena ini sifatnya adalah berkelompok ya. Jadi harus menjaga satu dengan yang lain. Ya. Nah, itu tadi adalah kelebihan-kelebihan bekerja e, dalam kelompok. Nah, kalau ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Nah, apa kekurangannya? Kita akan pelajari. Ya, kekurangan bekerja dalam kelompok itu yang pertama perbedaan pendapat menimbulkan konflik. Ya, pasti ya. Pasti kalau dalam kelompok itu pasti ada yang berbeda pendapat, ya. Dan e, perbedaan pendapat itu bisa menimbulkan konflik yang ada. Lalu yang kedua, konflik akan mengganggu hasil pekerjaan, ya. Jelas ya. Kalau ada konflik pasti pekerjaan itu pasti akan terganggu Lalu kekurangan yang ketiga Jika terjadi ketidakkompakan ya, Jadi pekerjaan itu hanya diselesaikan e, Hanya bisa satu atau beberapa orang saja ya, Jika tidak ada kekompakan Nah untuk itu ya kita harus benar-benar bisa e, mengantisipasi ya kalau kita e, bekerja dalam kelompok. Jelas ya? Nah itu tadi adalah kelebihan dan kekurangan bekerja dalam 
kelompok. Ya kalau tadi kelebihan bekerja e, secara berkelompok ya. Nah sekarang kita akan membahas tentang e, kelebihan bekerja jika dikerjakan oleh seorang diri. Ya. Nah kelebihannya apa saja? Yang pertama bisa bekerja dengan keputusan atau pendapat sendiri. Ya jadi tidak terganggu dengan keputusan yang lain orang lain. Lalu yang kedua itu meningkatkan kemandirian karena memang e, di kerjakan secara sendiri ya. Nah, itu ada dua kelebihan bekerja seorang diri yaitu bekerja dengan keputusan sendiri dan bisa meningkatkan kemandirian. Ya, sekarang kita e, belajar di kekurangannya ya. Kekurangan apabila bekerja seorang diri. Apa apa saja ya kekurangannya? Yang pertama jelas pekerjaan terasa lebih berat karena dikerjakan sen, sendiri. Lalu pekerjaan itu lama sekali ya terselesaikannya itu lama sekali. Jadi membutuhkan waktu yang lama. Lalu kekurangan yang ketiga itu terkadang hasilnya itu kurang memuaskan. Karena hanya sendiri ya jadi tidak ada yang mengomentari, tidak ada yang e, memberikan kritik atau saran ya. Karena dilakukan oleh seorang diri. Nah itu tadi anak-anakku adalah e, tentang kelebihan dan kekurangan jika kita itu bekerja seorang diri Paham ya nak? Ya masih di muatan PPKM ya Tentang keragaman untuk pembangunan sosial budaya Ya kita mulai saja ya Pembangunan sosial budaya itu bertujuan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera Terpenuhi kebutuhan jasmani dan rohani tanpa kehilangan jati diri bangsa Nah apa yang dimaksud dengan pembangunan sosial budaya? Ya, Pembangunan sosial budaya itu adalah suatu proses perubahan dalam bidang sosial dan budaya Yang direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Lalu pembangunan sosial budaya itu tidak bisa lepas dari proses pembangunan ekonomi Mengapa tidak bisa lepas dari proses pembangunan ekonomi? Ya karena keduanya itu saling berpengaruh satu dengan yang lain Kita lanjutkan sekarang apa tujuan pembangunan sosial budaya? Ya betul sekali Tujuan pembangunan sosial budaya yang utama itu adalah untuk mewujudkan suatu kesejahteraan masyarakat di mana ditandai dengan adanya peningkatan kualitas hidup yang layak dan bermartabat. Ya. Nah, itu tadi adalah tujuan pembangunan sosial budaya. Nah, sekarang demi tercapainya tujuan itu, maka e, pembangunan sosial budaya itu memiliki beberapa sasaran atau fokus di beberapa bidang seperti apa yang pertama peningkatan usia harapan hidup yang kedua menurunkan laju pertumbuhan penduduk yang ketiga peningkatan ketahanan nasional lalu yang keempat peningkatan kedudukan serta peran perempuan di berbagai bidang kehidupan jadi perempuan tidak boleh kalah ya sekarang laki-laki dan perempuan itu sama ya Nah, lalu yang kelima peningkatan partisipasi aktif generasi muda dan yang keenam adalah peningkatan prestasi di bidang kebudayaan serta olahraga. Ya, nah itu tadi adalah e, beberapa sasaran atau fokus ya, fokus demi mencapai tujuan pembangunan sosial budaya. Paham ya anak-anakku? Oke kita lanjutkan dari muatan PPKN kita beralih ke muatan bahasa Indonesia di mana kita akan belajar tentang germas apa itu germas ya germas singkatan dari gerakan masyarakat hidup sehat ya nah apa itu germas ya germas adalah sebuah gerakan yang digalakkan oleh pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya sekarang apa tujuannya? Ya, tujuannya itu adalah untuk mengingatkan kepada masyarakat Supaya menjaga kesehatan dengan cara melakukan olahraga Mengonsumsi sayur dan buah Memeriksakan kesehatan secara rutin Dan juga membersihkan lingkungan Ya, Itu tujuannya diadakan 
germas gerakan masyarakat hidup sehat. Nah, germas itu diharapkan dapat dimulai dari diri kita sendiri dan keluarga, ya. Dimulai dari lingkup yang terkecil dulu, yaitu adalah diri kita sendiri dan keluarga, ya. Nah, kapan dilakukannya? Ya, saat ini, saat sekarang ini kita sudah harus melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat, ya. Di tempat kalian apakah sudah ada gerakan masyarakat hidup sehat? Ya pasti ada ya. Ya oke okay, kita lanjutkan. Ya kita lanjutkan tentang membuat rancangan iklan ya. Nah iklan yang menarik itu pasti akan mempengaruhi penjualan produk secara keseluruhan. Untuk iklan media elektronik selain mempersiapkan unsur-unsur iklan yang akan kita buat. Nah kita juga perlu mempersiapkan. Naskah dan sketsa gambar berdasarkan naskah ya atau storyboard ya itu dalam membuat rancangan iklan. Ya sekarang langkah-langkah apa yang perlu dipersiapkan dalam pembuatan iklan pada media elektronik? Ya yang pertama langkah pertama yaitu memeriksa kembali naskah iklan yang telah dibuat. Lalu langkah berikutnya menyiapkan perlengkapan pendukung iklan sesuai naskah yang telah dibuat. Lalu langkah berikutnya menyiapkan para pemeran yang sesuai dengan tokoh pada naskah. Lalu berlatih sesuai naskah yang telah dibuat, ya. Ini adalah e, membuat iklan berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Nah, tujuan setiap iklan itu adalah untuk dapat mempengaruh pengaruhi ya untuk dapat mempengaruhi penonton supaya apa supaya e, penonton itu yang melihat iklan itu tertarik nah kalau sudah tertarik pasti dia akan mem- membeli ya membeli produk atau jasa yang ditawarkan ya jadi tujuan setiap iklan itu adalah untuk mempengaruhi penonton supaya memberi produk atau jasa yang ditawarkan paham ya anak-anakku Ya sekarang perhatikan hal-hal yang harus diperhatikan sebelum memasang dan menampilkan iklan. Yang pertama iklan yang dipasang itu harus tepat sasaran. Lalu memilih media yang paling cocok untuk iklan yang telah dibuat. Terus memilih waktu pemasangan iklan yang tepat dan juga membuat perhitungan biaya yang teliti. Ya, Nah itu adalah hal-hal yang harus diperhatikan sebelum memasang dan menampilkan iklan. Lalu hal-hal apa yang perlu diperhatikan untuk dapat menampilkan iklan di depan kelas? Nah, di depan kelas ya. Oke, tampil dengan percaya diri itu yang pertama. Lalu yang kedua menggunakan suara atau artikulasi yang jelas. Jadi suaranya harus jelas, lantang ya. Lalu yang ketiga memastikan semua properti atau perlengkapan pendukung itu telah disiapkan. Jadi sudah siap semuanya ya. Jadi kalau tampil sudah beres. Yang berikutnya hal-hal yang berikutnya yaitu menghafalkan naskah atau dialog dan peran yang akan dibawakan, ya. Nah itu tadi adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kita akan menampilkan iklan di depan kelas kita. Jelas ya? Oke kita lanjutkan dalam muatan IPA di mana kita akan belajar tentang penyakit pada organ pencernaan, ya. Sebetulnya kita sudah mempelajarinya di pertemuan yang lalu ya di materi yang lalu. Nah penyakit yang menyerang organ pencernaan itu seperti mah ya kemarin juga kita sudah uh, sudah belajar ya tentang mah. Terus ada juga diare dan sembelit ya diare dan sembelit itu menyerang usus halus ataupun usus besar. Nah uh, penyebab penyakit pada organ pencernaan itu antara lain ada bakteri, ada virus dan juga bisa karena kekurangan serat dan vitamin, ya. Nah, itu adalah beberapa hal tentang e, penyakit pada organ pencernaan. Nah, sekarang bagaimana menyusun menu seimbang, ya? Oke, menyusun menu seimbang. Yang pertama, pola makan sehat. Nah, Pola makan sehat itu diawali dengan perilaku makan yang teratur atau disiplin makan ya Yang perlu ditanamkan sejak dini, sejak sekarang, sejak saat ini ya Harus makan teratur Nah, makanan yang dikonsumsi itu juga harus yang bergisi seimbang ya. 
Apa itu gizi seimbang? Ya, gizi seimbang adalah gizi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh melalui makanan sehari-hari sehingga tubuh bisa aktif dan sehat secara optimal serta tidak terganggu penyakit atau tubuh kita itu tetap sehat selalu. Kita lanjutkan. Gizi seimbang itu dapat dipenuhi dengan memberikan makanan sebagai berikut. Ya, dengan pemberian makanan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah sumber hidrat arang. Nah, sumber hidrat arang itu dapat bersumber dari beras, jagung, roti, bisa juga makaroni, tepung beras, tepung maizena, terigu dan singkong. Nah, itu semua termasuk dalam sumber hidrat arang. Lalu sumber protein. Nah, sumber protein itu berasal dari susu, ya, terus daging, ya, ikan, ya, ayam, hati, tahu tempe juga lo ya. Iya, tahu tempe itu juga termasuk mengandung sumber protein. Lalu keju, kacang hijau dan kacang-kacangan, ya, itu semua termasuk dalam sumber protein. Nah, yang berikutnya adalah sumber vitamin dan mineral. Nah, sumber vitamin dan mineral itu berasal dari sayur bayam, oh bisa kangkung, labu siam, ya, labu kuning, boncis, wortel, oyong, ya. Nah, kalau buah-buahan coba kalian bisa sebutkan. Iya betul sekali, ada semangka, ada nanas, ada anggur, ya. Seperti pada gambar di samping kalian bisa lihat, ya. Oke. Paham ya nak ya? Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan dari makanan gizi seimbang kita beralih ke ciri-ciri karya seni batik ya. Nah di sini ada e, batik tradisional dan batik modern. Nah apa ciri-cirinya? Kita pelajari dulu yang ciri-ciri batik tradisional ya. Ciri-ciri batik tradisional itu coraknya memiliki makna simbolik. Terus umumnya bermotif ular. Pagoda, geometris, barong ya itu. Lalu warnanya itu cenderung gelap. Misalnya warna gelap itu apa? Hitam, coklat ya, kehitaman gitu. Kalau tidak malah justru putih ya. Nah untuk e, batik tradisional itu motif batiknya itu merupakan ciri khas daerah asal ya. Biasanya merupakan ciri daerah asal. Oke. Lalu ciri-ciri batik modern itu coraknya tidak memiliki makna simbolik khusus, itu tidak ada. Nah, umumnya vermotif itu tumbuhan dan rangkaian bunga. Ya, coraknya. Terus e, warnanya itu cenderungnya bebas. Bisa biru, merah, ungu, ya, toska. Nah, itu. Nah, Motif batik yang modern itu bukan merupakan ciri khas dari daerah asal ya Namanya modern berarti dia bisa kombinasi antara beberapa daerah juga bisa Ya itu tadi perbedaan batik tradisional dan batik modern Ya ini kalian bisa lihat ya contoh batik tradisional dan batik modern ya Tentunya orang tua kalian pasti punya ya baju batik. Ya kita lanjutkan sekarang mengenal teknik pembuatan batik ya. Jadi ada beberapa macam teknik pembuatan batik. Yang pertama yaitu adalah teknik canting tulis. Apa itu teknik canting tulis? Teknik canting tulis adalah teknik membatik dengan menggunakan alat yang disebut dengan canting. Yang biasanya digunakan di Jawa ya kalian lihat tuh gambar canting itu yang bawah tuh ya ya canting terus yang kedua teknik celup ikat nah teknik celup ikat itu adalah pembuatan motif pada kain dengan cara mengikat sebagian kain kemudian dicelupkan ke dalam larutan pewarna ya namanya celup ikat lalu yang ketiga teknik printing dan cap nah E, canteng cap itu menggunakan pelat atau cap yang berisi gambar yang timbul Lalu dicelupkan ke dalam cairan malam kemudian dicap pada kain morinya itu Lalu teknik yang keempat adalah teknik colet Nah teknik colet itu e, disebut juga sebagai teknik lukis Karena menggunakan kuas dengan menguleskan cat atau pewarna kain pada kain Ya itu tadi ada 
e, beberapa macam teknik dalam pembuatan batik ya teknik canting tulis teknik celup ikat teknik printing dan cap dan teknik colet paham ya anak-anakku ya nah ini ada beberapa contoh motif batik ya dan ada yang dari Solo Tegal Yogyakarta dan Pekalongan ya kalian boleh pelajari boleh lihat boleh amati dan kalian bisa juga mencari selain di kota-kota ini juga sudah ada e, batik ya nah anak-anakku sekalian itu tadi adalah e, pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ya di tema 3 subtema yang ketiga di pembelajaran 4 sampai dengan 6 dan selesai sudah e, pembelajaran kita pada tema 3 sudah selesai dan kita tinggal e, melanjutkan ke evaluasi evaluasinya ya Oke, okay. anak-anakku sesal kalian dan jangan lupa ya, kalian tetap jaga kesehatan, kalian tetap semangat meskipun belajarnya masih online ya. Ya, sampai bertemu kembali pada uh, materi yang selanjutnya di tema yang berikutnya ya. Kita akan kembali di tema berikutnya masih bersama dengan Mem Heni di sini. Oke, okay. selamat bertemu kembali dengan pembelajaran yang berikutnya bye bye salam sehat selalu Musik